எப்போது வந்து சொந்த வீடு அமைப்புகள் அவருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சொந்த வீட்டிற்கு காரணமாக காரக கிரகமான கிரகம் சுக்கரன் நான்காம் இடம் வந்து வலுத்திருக்கணும் ஒருவருடைய நான்காம் பாவகம் வலுத்து இருக்கின்ற நிலைமையில் சுக்கரனும் அதற்கு கை கொடுக்கும் அமைப்பில் நான்காம் பாவகாதிபதியோட தசாபுக்திகள் நடந்து லக்னாதிபதி வலுத்திருந்தா அவர் வந்து நிச்சயமாக சிறு வயதிலேயே சொந்த வீடு கட்டுவார் அவர் கடன் வாங்கி கட்டுகிறாரா கடன் வாங்கி அதை விலைக்கு வாங்குற ஒரு ஃபிளாட் வாங்குறாரா அப்படி அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே வந்து மற்ற பாவகங்களுடைய தொடர்பை வச்சு நம்ம சொல்லிட முடியும் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து சுக்கரன் வலுத்து சுக்கர தசாபுக்திகள் நடக்கும்போது சுக்கரன் வந்து எப்பவுமே வீடு வாகனம் பெண் சுகம் மனைவி இவைகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்போ வந்து ஒரு முப்பது வயசில் இருபத்தஞ்சி வயசில் ஒருத்தருக்கு வராருன்ற போது அவர் முதல்ல மனைவியை கொடுப்பார் அதன் பிறகு சொந்த வீடை கொடுப்பார் அதன் பிறகு ஒரு நல்ல வாகன அமைப்புகளை கொடுப்பார் நல்ல வாகனம் அதனை அடுத்து வர வருகின்ற அமைப்புகளில் எல்லாத்தையுமே அவருடைய அந்த காரக அமைப்புகளில் கொடுப்பார் எப்போது வந்து நான்காம் பாவகாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய வீடு வா நான்காம் பாவகம் தான் வீடு வாகனம் தன் சுகம் தாயார் கல்வியை கூட அதுதான் குறிக்குது நான் நான்காம் பாவகத்தை வந்து நம்ம வந்து சுகஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் வீடு வாகன ஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் ஒருவருக்கு வீடு வாகனம் தாயார் ஸ்தானம் மாத்திர ஸ்தானம்னு சொல்கிறது உண்டு அப்போ தாயார் வீடு வாகனம் தன் சுகம் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு நிறைய இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கின்றன தன் சுகம்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் சுகத்திற்காக அந்த உங்களுடைய சுகத்தை உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுகிறது ஒருவருக்கு வந்து குடி சுகம் தேவைப்படலாம் ஒருத்தருக்கு வந்து குடி குடி கூட ஒரு சுகம் தான் ஆன்மீகம் ஒரு சுகம் தான் அதாவது குடித்தாத்தான் நான் வந்து சுகமாக இருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதும் அந்த நான்காம் வீட்டுடைய அமைப்புகளில் தான் வருது உங்களுடைய மனம் எந்த சுகத்தை விரும்புகிறது அப்படிங்கிறத நான்காம் பாவகம் சுட்டி காட்டும் ஒருவர் ஆன்மீகத்தில் இப்போ ஒரு சில நிலைகளில் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா குடிக்கிறதும் சாமி கும்பிட்றதும் ரெண்டு ஒன்று தான் சொல்லுவேன் ஒருத்தருக்கு வந்து பாருக்கு போனால் சந்தோஷம் போதை வருகிறது இன்னொருவருக்கு கோவிலுக்கு போனால் சந்தோஷம் போதை வருகிறது இது வந்து ஆன்மீக போதை அது வந்து மது போதை ஆக ரெண்டுக்குமே மனம் தான் காரணம் அந்த ரெண்டு ரெண்டையும் காட்டுகின்ற அந்த மனம் அந்த ஒழுக்கம் அந்த நடத்தை அப்படிங்கிறத வந்து அந்த நான்காம் பாவகம் சுட்டி காட்டும் ஆகவே நான்காம் பாவகம் வீடு வாகனம் தன் சுகம் தான் வந்து எப்படிப்பட்ட அமைப்புகளில் எந்த சுகத்தை கொண்டு வர்றோம் அப்படின்றத பொறுத்து வந்து நான்காம் பாவகம் நல்ல ஒரு வலுவாக குறிக்கும் அதே மாதிரி தாயார் எப்படிப்பட்ட தாயார் அப்படிங்கிறதையும் அந்த நான்காம் பாவகம் தான் வீடுன்னு வந்துட்டோம்னாலே சில க சில விஷயங்களில் என்ன சொல்கிறோம்னா நான் ஒரு பாவகம் உயிர் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் உயிர் காரகத்துவம் ஜட காரகத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இந்த உயிர் காரகத்துவம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எல்லா பாவகங்களுக்கும் சில உயிர் உறவுகள் அமைப்புகள் இருக்கின்றன அந்த உயிர் உறவு அமைப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான்காம் பாவகத்தை வீடு வாகனம் தாயார்னு சொல்லுவோம் இதில் வீட்டுக்கு உயிர் கிடையாது வாகனத்து உயிர் கிடையாது அம்மாவுக்கு உயிர் இருக்குது ஆக ஒருவருடைய அம்மா எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறதையும் இந்த நான்காம் பாவகம் தான் சுட்டி காட்டும் அந்த நான்காம் பாவகாதிபதி வலுத்து அந்த காரக கிரகமான சந்திரனும் வலுத்து சந்திரன் வந்து வலுத்திருக்கணும் எப்போவுமே மாதா காரகன் சந்திரன் சுபத்துவம் வலுத்திருக்குன்னா என்னென்னு சொல்கிறேன் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அவரே வளர்பறை சந்திரனாக இருக்க வேண்டும் தனித்து எங்காவது இருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி இன்னும் 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 கூட சொல்லிடலாம் ராகு கேதுக்களோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடாது சந்திரன் எப்போது வந்து ஒரு வலிமையற்ற நிலைமையில் இருப்பார் அப்படின்னு சொன்னால் ராகு கேதுக்களுக்கு அல்லது இருள் கிரகங்களான சனி செவ்வாய்க்கு இதில் செவ்வாயோடு அவர் சேரும்போது அவருக்கு செவ்வாய் நண்பர்ன்றதுனால அது வந்து சந்திரமங்கல யோகம் அப்படி போயிடும் அதனால் வந்து செவ்வாயோடு சேருவது வந்து சந்திரனை குழுமைப்படுத்துமே தவிர கோபப்படுத்தாது அதே நேரத்தில் சனி வந்து அவருக்கு ஆகாத கிரகம் அது ஒரு இருள் கிரகம் அந்த சனி ஒளிமயமான சந்திரனுக்கு பக்கத்தில் வரும்போது அவர் இருள் அடைவார் அதே போல் ராகு கேதுக்களோடு வரும்போது அவர் கிரகணம் அடைகிறார் ஆகவே எவர் ஒருவருக்கு சந்திரன் சனியோடோ ராகுவோடு சேராமல் நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறாரோ அங்கே திக்பலம் போன்ற ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருக்கும்போது அவருக்கு அருமையான தாயார் அமைவார்கள் ஆக இதை அமைப்பை நம்ம வீடாக பார்த்துடலாம் இப்போ சுக்கரன் ஒருவருடைய ஜாதகப்படி சுக்கரன் ஒருவருடைய ஜாதகப்படி சுக்கரன் வலுத்திருந்து இந்த காரக கிரகம் எப்போது வலுத்திருக்கிறது அதை வச்சு தான் இப்போ வந்து நல்ல அம்மா கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான்காம் பாவகாதிபதி எப்படி இருக்கிறார் சந்திரன் எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கும்போது நல்ல வீடு கிடைக்குமா ஒருவர் நல்ல வீடு நல்ல வாகனம் போன்றவைகளை அனுபவிக்க இயலுமா அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு அந்த அந்த அமைப்புக்கு நீங்கள் வந்துடணும் அப்படின்னாலே நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா நம்முடைய ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டாலே நம்முடைய ஜாதகப்படியே வந்து நான்காம் அதிபதி அந்த கிரகம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அவருடைய பிறந்த லக்னத்தை பொறுத்து ஒவ்வொருவருக்கும் நான்காம் அதிபதி மாறுவார் அவர் பாபரோ சுபரோ பாபராக இருந்தால் அவர் சுபத்துவமாக சூட்சும வலுவோடு இருக்கின்ற ஒரு நிலைமை அடுத்து
அந்த சுக்கரனும் வலுத்திருந்தால் வீடு வாகனம் இவை இவைகளை தரக்கூடிய சுக்கரனும் வலுத்து இந்த சுக்கரனுடைய தசையோ அல்லது நான்காம் அதிபதியோட தசையோ நான்காம் அதிபதியின் நட்சத்திரத்தை நான்காம் அதிபதியோடைய சம்பந்தப்பட்ட தசைகள் அந்த நட்சத்திரங்களில் நின்ன தசைகளோ வரும் பொழுது ஒருவருக்கு அருமையான நல்ல வீடு அமையும் இப்போ அந்த வீடு ஏன் இதை நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன்னா அந்த வீட்டுக்காக கேட்ட அந்த இவர் இருக்கிறார் இல்லையா அந்த முதல் நேயர் அவர் வந்து சில நேரங்களில் நமக்குள்ளே ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுலாம் இருக்குது சொந்த வீடு இருக்குது ஒருவர் புறம்போக்கு நிலத்தில் வீடு கட்டியிருப்பார் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு முந்நூறு சதுரடியில் கட்டியிருப்பார் ஒருவர் ஆயிரத்தி இரநூறு சதுரடியில் கட்டியிருப்பார் ஒருவர் புறம்போக்கு இடமாவே ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ஒருவர் வந்து சாக்கடைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார் ஒருவர் ஆற்றுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார் ஒருவர் ஒரு ஏக்கரா கணக்கில் கடற்கரை ஓரமாக ஈஸியாகனு சொல்கிறோம் இல்லையா கிழக்கு கடற்கரை சாலை அப்போ ஒரு பிரம்மாண்டமான பங்களால் இருக்கிறார் அப்போ இதுவைகள் எல்லாம் ஜாதகத்தில் குறிப்பாக சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் இதைத்தான் வந்து என்னுடைய சுபத்துவம் சூட்சும அவள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்புகளில் சொல்கிறேன் சுபத்துவம் சூட்சும அவள் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இதில் சொல்கிறது இந்த இதற்கான காரணமாக தான் சொல்கிறேன் ஆகவே எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து நான்காம் அதிபதி சுக்கரன் இது போன்ற கிரகங்கள் வலுத்து இருக்கின்ற நிலைமையில் அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல வீடு 